画唇，没有别的意思，只是一点小小的心意。恭王爷在思谋国家大事之闲暇时，把玩把玩。公公如此心意，本王实在是感激不尽。只是这礼物太重，公公的心意，本王领了；这礼物，本王时时的不敢收啊。王爷，有道是：天与福取，反受其咎啊。话自然是不错。只是当前时事，公公可否告诉本王，何者谓之天，何事可成就啊？时事全在王爷掌握，天下却不可私相授受啊！啊！<笑>公公的好意，本王非常感激。不过，恐怕只能心领了。最近，京城里闹飞贼，户部库银屡屡被盗。王爷忧心国事，大概有所耳闻吧？不错，这个案子如果再破不了。户部尚书傅清仓，武城兵马周指挥，就官位不保。这两个人是朝廷的重臣，他们要是下台了，京城里面就容易出乱子呀。公公接着说：“不过。”刑部老捕快独眼神龙单铁生，已查到了窃贼的老巢。哦，我想，王爷定会妥善处置，替皇上分忧。咱家话已至此，告退。萧姑娘，袁大哥，这茶是雨前茶，甘甜可口。听深海兄弟说，青青姑娘常给你泡这种茶。萧姑娘，你这是……哦，呃，我我看青青姑娘常常穿着男装，我觉得好玩，今天就试了一下。你不喜欢吗？喜欢。只是，你贵为金龙帮的帮主，穿成这样，不太好吧？我才不想做什么帮主呢，我我宁愿做你身边的书童。我，焦姑娘，我肚子有点饿，可以煮碗面给我吃吗？哦，好啊。何教主，怎么，你不欢迎我？何教主，这么晚来有何指教？袁公子，我是担心青青姑娘不在你身边，你会寂寞。哟。袁公子，你这是干嘛呢
。想必我今天的来意，你定是知道的了。何教主，你既然跟夏姑娘的父亲有仇，大可直接去找他，何必跟年轻人为难呢？常言道，冤家宜解不宜结，不是吗？这以后再说吧。难道有客人来了？这就是你的待客之道吗？袁大哥，面来了！啊，你、啊、哟，袁公子，真是强将手下无弱兵啊！没想到连个书童也生得这么俊俏。袁大哥，这。小姑娘，出去。嗯。想不到一个书童也会有武功。袁公子，你的武功小妹已经是心服口服。不过，我想尊师金蛇郎君应该不懂那点穴手法，想必那点穴手法是另有师承。不错，我是华山派门下弟子。袁公子的武功集朱家所长，难怪神乎其技，出神入化。小妹今晚是来求师的。这话我可听不明白。袁公子如果不嫌小妹资质愚鲁，就请赐教一二，如何？何教主，你贵为一教之长，武功也是出神入化，为何来此开这种玩笑？你若不传我解学之法，难道你让我看着教中数十名兄弟白白送死？只要你将我朋友送回来，再答应以后不来纠缠，我自当替你教中人解学。那袁公子的意思是，不愿意收我这个徒弟了？<笑>我拜师还来不及呢，哪里还敢收什么徒弟、啊？这样吧，咱们好言善罢，既往不咎，你倒如何？袁公子的意思是，我把你的朋友送还，你替我教众解学。好，那以后的事情，咱们走着瞧。何教主，你五毒教横行云南，我七圣豪杰也都是英雄好汉，袁某奉陪便是。哟，袁大盟主，你生气了？何必那么大火气啊，小妹，这里给你赔不是了。好，明天我就把你朋友送回来，就请你大驾光临，解救我的兄弟。一言为定。那我走了，你不送一送我？请。罗师兄，罗师兄，什么事啊，小师妹？赶紧通知所有人，何铁手来了。五毒教教主。对，这个女人艳如桃李，心如蛇蝎。袁大哥可是个至诚君子，我怕袁大哥吃了她的暗亏。袁大哥武功卓绝，那女子就是再厉害也打不过袁大哥的。不，那个女人行动诡秘，她万一要是在门口设下埋伏，引诱袁大哥怎么办？袁大哥对咱们金龙帮。可有再造之恩？我们金龙帮绝不能袖手旁观。好，我去通知帮你的兄弟。有劳公子相送，小妹拜师之言，实在出于肺腑，还望袁公子多加考虑。何教主说笑了，请吧。那咱们走着瞧。起叫
，姓何的贱婢，快出来受死！五都教横行一世，想不到也会有今天呐！区区仙都派，居然敢如此嚣张，小妹真是佩服。你们胆子也真大，到底想干什么？快说吧！我们师傅，黄木道长到底在哪里？快说出来，免得你多受折磨。笑话！你们的师傅又不是三岁小孩，怎么找我要人？不过，看在大家武林一脉的份上，我就帮你们找找，免得他可怜。不知是被人拐了，还是被卖到藩邦去了。嗯、哼，五毒教向来逞凶横行，今日叫你恶有恶报。仙都派在江湖上本来也算是有点小名气的，可是平时不敢正大光明的来找我，现今知道我们教里多人受伤。就鬼鬼祟祟的躲在这里，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈小心，有毒！
师傅他到底在哪里？是生是死？快说！哼，你笑什么笑？哼哼，你还笑？我杀了你！要挨，小心！受伤的人多，就来偷袭。教主，你没事吧？幸亏姑姑来得快，否则要打跑这群杂毛，还真不容易。金龙帮跟那姓袁的小子搅在一起，我想姓袁的会为金龙帮出头，去跟仙都派为难。嗯，也好，让他们两派自相残杀。大哥说的对，那我们先回去吧。好，走吧。什么？惠王府？不错，肯定是惠王府。而且，仙都派围攻和铁手，前后不下半个时辰，王府的守卫根本连出来看一下都没有。单捕头临死之前曾经对我说过，五度角之前所住的那怪屋，也是惠王的产业。可是我万万没有想到，他们竟然混进惠王府里。这么说，青帝很有可能被藏在那里。焦姑娘，你放心，我这就夜探惠王府。既然他们提到我会与仙都派为难，这事与令尊的血海深仇肯定脱不了干系。袁大哥，王府禁卫森严，你这样贸然进去，只怕不便。婉儿姑娘，就算是皇宫大内，盟主照样能够来去自如。区区一个王府，更不在话下。婉儿姑娘不必担心。盟主，要不要多带几个弟兄去？不必了。这一次夜探惠王府，主要是探寻青帝的下落。一旦打探确实，我们在大举进攻也不迟啊。嗯。哦，对了，刚接到闯王的消息，闯王已经打下了平阳，下一步就要打太原了。哦，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，太好了，太好了，太好了。到时候连紫禁城都是闯王的囊中之物，更别说什么惠王府了。是啊，对呀、啊，为闯王奔走还要仰仗各位兄弟啊！哎，主，你就放心吧。对，哎，那咱赶快把这好消息告诉各位弟兄们吧。嗯嗯，好好好，走，我们走，告辞，告辞，告辞，告辞。我我也去。还有你啊，焦姑娘，以后别再做这么莽撞的事了。我只是想，和铁手他既然不肯善罢甘休。那以后我们的麻烦一定很多。我找到他的落脚所在，以后他要是再敢来纠缠，袁大哥，你就可以上门供他个出其不意。哈，要找他们的老窝倒是小事，可是你就太让人担心了。袁大哥，多谢你关心。
何教主怎么样了？啊，何教主只是受了一点轻伤，正在自行处置，已经不碍事了。嗯。温家五老威震天南，本王闻名已久，今日出手果然名不虚传呢、啊。我替何教主谢谢你们了。啊啊，不敢。能替王爷效劳。乃是我们兄弟的荣幸。今晚前来闹事的，是什么门派？呃，回王爷，乃是仙都派。哎，这些个江湖人物，实在是缺少约束。侠以武犯禁，儒以文乱法。若是天下成平，就该没有他们逞强的余地了。现下。正当乱世，若是要天下成平，全要靠王爷挽狂澜于既倒啦。我等愿追随王爷，万死不辞。嗯。谁？什么人？哼！胆子不小！啊，袁承志，这小承志，清源长，不是冤家不聚头，想不到咱们还有在京城碰面的缘分。哼，你吃了雄心豹子胆了，竟敢到王府来撒野！哼，今天。你就是有三头六臂，也休想脱身。四位老爷子，我劝你们在动手之前，先准备好一千六百担白米。你，大哥，甭跟他废话，把他拿下。且慢。来的可是？新任七省武林盟主袁承志啊，回王爷，正是此人。好啊，本王正想找袁公子聊聊。你我是道不同不相为谋，没什么好谈的。哼哼，未必吧。比如说，我们可以一起谈一谈令尊大人。不知公子意下如何呀？让袁公子过来一叙。王爷，当心这小子出手伤人呢。王爷，请让我们随时在侧，以防万一啊！不必。堂堂七省武林盟主，岂能做那种小人勾当？袁公子，你说是不是啊？我袁某堂堂的男子，岂会做那等卑鄙的勾当？说得好，请。王爷，您是天皇贵胄，在下是杀官造反的反贼，王爷此举是何用意啊？果然是你，果然是你呀、啊！袁崇焕有后，袁崇焕有后啊！王爷，您和先父同殿为臣。退无私交，只是令尊死得太冤，本王在一边看得不平，却又爱莫能助啊！王爷，当今皇上虽有励精图治之心，奈何对臣下求全责备，不切实际，而且刚愎自用，猜忌多疑。可惜令尊一片耿耿孤忠。最后却落得个身败名裂的下场。文征明当年有一首《满江红》，里面有这样一句：“慨当初，已非何众，后来何故？”说的是宋高宗起初重用岳飞，后来却将他冤杀的故事。孰料，几百年后，居然在令尊的身上。又重演了这场悲剧。令尊
，明明知道会受到皇上的猜疑，却还是要担任监卫。这种舍身负难的情怀，虽十余年过去了，每次思来，都令本王深深的叹息呀、啊。多谢王爷对家父这片孤中的理解，恨只恨他崇祯昏聩，不辨忠奸。自毁长城，不错。大明眼看就要毁在崇祯这一朝，若无人挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾，我朱家的大好江山，不是陷于离床，就要丧在外敌之手。莫非，在王爷看来，还有挽狂澜扶大厦之人？就是本王。没想到王爷还有如此的雄心。哎，本王生性散淡，本想做个太平王爷也就是了，不想局势糜烂至此。我若再不挺身而出，大明必亡啊！王爷，你对我说这番话，不知是何用意？我要给公子一个机会。机会。崇祯刚愎自用，误我大明，本王无奈之下，也只有取而代之了。所以，本王想与袁公子联手。莫非，王爷你要弑君？皇宫大内，门禁三年，高手如云。其防卫措施，远非我这个小小的惠王府可比。袁公子武功再高，若是想行刺崇祯，怕是比登天还难。本王却有办法，帮助公子入宫寻到崇祯。公子大仇得报，本王也可顺利登基，重整河山。而本王登基后的第一件事情。就是为令尊袁大人平反昭雪，修庙供奉，入祭忠烈祠。本王要让天下人人都知道，曾经有过这样一位大大的忠臣，让所有的忠臣都知道他们有这样一位典范。不知公子意下如何？与王爷畅谈是件快事。王爷。你看起来似乎也不是一个糊涂的人，多谢公子夸赞。公子要报仇，本王要救国，眼下就是个大好良机。公子何乐而不为呢？姿势重大，我倒是愿意考虑王爷的建议。好，就请公子回去考虑。本王随时大开中门，迎接公子。不必。只要王爷放过我朋友就是了。朋友？什么朋友？夏青青姑娘。被王爷的座上客五毒教给绑架了，至今生死不明。请王爷下个命令，放过他们。本王确实不知道此事啊。袁公子，我答应你，一定彻查此事。只要夏姑娘，她真在五毒教的手中，我担保，将她毫发无损的交还给你。多谢王爷。哎哎哎！那小子出来了，出来了！哎，他敢出来，干什么？都给我退下！袁公子是本王的贵客，不得无礼。公子请。王爷，请回吧。恕不远送。啊！哈哈哈哈公子请
上吧。你夜没回来，大伙儿都有点着急。我们轮番在这迎着你呢。你在这动了一夜？哦，嗯、呃，没有没有。呃，我这就去告诉他们你回来了教主，药熬好了，外敷的药也该换了。你放下吧，待会儿我自己来。是。这就是教主的待客之道啊！啊，是你呀、啊，你来干什么？哎，教主，别来无恙啊！自从那日与仙都派的牛鼻子比划了一下之后，温某心中始终牵挂着教主的伤情，所以啊，特来这个。看来温老前辈是要听我向您说一个谢字了。<笑>哪里哪里，施恩图报。岂能是大丈夫所为呀？温老爷子，那你今天来的目的是？哦，是这样的，温某自从那日见了教主，顿时惊为天人呐，如见仙子。今日此来，只是想和教主交个朋友，亲近亲近罢了。温老爷子，你可真是人老心不老啊！不过这也难怪。您看起来好像真的比其他几位年轻许多呀<笑>！年轻许多，我可是最小的<笑>。那好，你这个朋友我交定了。不过，虽然我们是江湖儿女，多略行迹，可老爷子您刚才在门外偷窥，好像也不是什么大丈夫所为啊。这样好了。有什么话，咱们以后再说吧。小妹现在要换药了，请老爷子先走吧。哎，哎，老夫此次前来就是想关心一下教主的伤情，要不要让老夫替教主敷药啊？谢谢我老爷子关心，只是男女授受不亲。要不这样好了。等铁手好了以后，铁手必定亲自上门道谢，你说这样好不好？嗯，哎，这样也好。那教主，你就好好的养伤吧，老夫告辞了啊。嘿嘿依我看，这惠王对元都师平反昭雪是假，借盟主之手行刺篡位是真呐、啊。倘若盟主得手，惠王反过来加害盟主，以求杀人灭口，又该如何呢？就算惠王好过崇祯，但现在国势残破，闯王势大，满人作乱，这惠王又有什么妙计能够安定天下呢？哈，还是程老帮主说的对，我看那惠王摆明了是在利用盟主。不过，我们倒是可以借机混入皇宫啊。嗯，没错，惠王可以利用我，我为什么不可以利用惠王呢？深宫四海，凭我们的力量，的确很难有机会接近崇祯。再说，青帝被五毒教抓走，我们毫无头绪，唯一的线索就是惠王。不错，还是盟主有情有义啊。我们可以暂时与惠王联手，等到有好的机会，就行刺崇祯。至于惠王是否能够登基
，守不守得住天下，倒暂可不必顾虑。闯王大军节节胜利，打进京城乃是迟早的事情。推翻大明已经指日可待。与惠王合作，哈哈哈，只不过是权宜之计而已。太对了，这样做有三点好处。哼，三点：一，接近崇祯，行刺复仇；二。是可以借机查找青青姑娘的下落，这第三嘛，我们还可以进入皇宫，弄她个天翻地覆，为闯王进京立下这头一功啊！哎，你是这个意思吗？啊啊,啊，对。呸！我才不吃你们的烂猪食呢！哼哼，你要是绝食饿死，我可求之不得。老巫婆，我偏不让你称心，我改变主意了，我决定吃了。想吃吗？很香的。你想吃，我倒不给你吃了。你什么意思啊？一会儿吃，一会儿不吃的，你干脆把我杀了算了。我最喜欢的，就是折磨别人。尤其是我的仇家。哼，你信不信？我把你的脸修成和我一样。你把我关在这个屋子里，又不让我吃饭，我骂你两句还不行啊？哼，骂骂。本来有你，听一个死人骂人，倒也没什么。可是你嚷嚷的，太让人心烦了。丫头，我长得美不美呀？啊！<笑>你也知道害怕了。你说，你爹，他在哪儿？说呀！还有你娘那个贱货，他在哪儿？你才是老贱货呢！你，你说什么啊？老贱货，老贱货！你敢骂我？我撕烂你的嘴！你这是干什么？哼！这丫头的嘴太臭，非撕烂她的嘴不可。姑姑，我答应过你，不伤她性命。可是没有答应过你不让他受苦，我要是不好好的折磨折磨他，我都对不起自己。姑姑，现在私仇是小，教务是大。从今天开始，夏姑娘的事情你就不用再管了，让我来处理吧。哼，老巫婆，臭怕。夏姑娘，我看你以后还是少惹我姑姑吧，否则有你苦头吃的。我劝你快把我放了，等我大哥来了，可不是吃苦头那么简单。哼，你到现在还惦记着你那袁大哥，即使你那袁大哥的武功再高强，他也不是我们五毒教的对手。我看你还是省省心吧。哼，开玩笑，你真会吹牛啊！我看你也别叫何铁手了，叫何吹牛算了。嗯，站住！站住！站住！哈哈哈哈哈哈袁公子，今天能看到你，本王心中的一块石头算是落地了。公子，请。袁公子大驾光临，想必给本王带来了好消息啊！不错，我仔细想过了，袁某愿与王爷联手。好，真是天助我也！从今天起，袁公子就是本王的座上贵宾。公子，本王在江湖上已请了一些武功高手，我不管
，袁公子过去与他们有什么过节？既然现在已经是一家人了，我希望袁公子跟他们齐心合力。里边请。诸位，久等了，请。哈哈哈哈哈哈哈哈。